ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കേരള കഫേ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം കെ എഫ് സി ചിക്കൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിം വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും മതി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ചിക്കൻ തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഭംഗിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വില കൊടുത്തൊന്നും വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വെൽക്കം ടു കേരള കഫേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ തരിക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന ചിക്കനായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കഴുകി കുറച്ച് ശരിക്കും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് അടർത്തി ഓരോ പീസാക്കി മാറ്റി എടുത്തു വെക്കുക കുറച്ച് പണിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് നീക്കി നീക്കി വെക്കുക ശരിക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം ചിക്കൻ ഇപ്പൊ നമ്മ ഇത് ശരിക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി ഇതെടുത്തൊന്ന് വെള്ളം ശരിക്കിത് ഊരി പോകണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ വലിയ പീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ഇത് മുളക് പൊടിയും ഇതൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാലാണ് നമുക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് വലിയ വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് മുറിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അന്ന് ഇതിലെ മസാലയും ഇതും എല്ലാം ശരിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വരയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആരും ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്നടിച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം അതിലേക്ക് പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുരുമുളക് തന്നെ ഇതായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം കുറച്ച് കുരുമുളകായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് തന്നെ അതിട്ട് അതൊന്ന് പതിയെ ചതച്ച് ഒരുപാട് ഇതാണ് വേണ്ട ഒരു ആവറേജ് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് തൈര് നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു എണ്ണോ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും ഉപ്പ് ഒരുപാടൊന്നും ആയി പോകണ്ട എന്നാൽ ഉപ്പിട്ട് കുറയാനും പാടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് നേരെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതടിച്ച് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട മതി നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കനുള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു മുട്ട മതി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതിലേക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു മൊത്തം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഇതെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലൊന്ന് മുക്കി ശരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാല ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് മുക്കി 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 എല്ലാം മുഴുവൻ പീസുകളും ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഒരെണ്ണം കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അത് എടുത്തു വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം മൈദപ്പൊടി അരിച്ചെടുക്കുക മൈദപ്പൊടി എപ്പോഴും അരിച്ചെടുക്കണം അതിൽ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച് 
നേരെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഓരോ സൈഡിലേക്കും മാറിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരപ്പുണ്ടാവും അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൈദപ്പൊടിയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് മുക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറമെ മൈദപ്പൊടി മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഒരു സാധനവും ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ ഏകദേശം കെ എഫ് സി മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കെ എഫ് സി മോഡലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്താണ് വീട്ടിൽ കറിക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ തവണ ഇടാൻ നേരത്ത് മാത്രം ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മുക്കിയെടുത്ത് ഒരു വെക്കണ്ടത് ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് തൊട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ മുക്കി വെക്കരുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മൈദപ്പൊടി ചിക്കൻ സാധാ മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മൊബൈലിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് കേസുകൾ തന്നെ മുടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ഇടാനുള്ളത് വീണ്ടും മുക്കിയിരിക്കും ഒരുപാട് നേരം മുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് അതൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് കാണാം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മൈദപ്പൊടിയുടെയും നമ്മുടെ മറ്റേതിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെയും ഇതനുസരിച്ച് ഇതിന് ഭംഗി കൂടും പിന്നെ ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് ഉടനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിലൊക്കെ വെച്ച് ഇത് ഇത് എടുക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴും ഇതിന് ആ ചൂടോടുകൂടി മാത്രമാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം അതുപോലെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സാധനവും വേണ്ട നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാതെ ഇടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് മുരിഞ്ഞു മുരിഞ്ഞ ഇത് പൊങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇടുന്ന മിക്സുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇതിന് നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേറെയും വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇത് ഇതിൽ പൊരിച്ചു കഴിയാൻ നേരത്ത് എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് നിളകി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ കോരി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം നല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേരള കഫേ ഉള്ളൂ അവസാനിക്കുകയാണ്